ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് സ്കോപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഫീബിളാ കേൾക്കുന്നില്ല ശരിക്കും ഇല്ല ഭയങ്കര ലോ ആണ് വോയിസ് അപ്പോ നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് കെ പി ടി സ്കൂളില് എൻ എസ് ക്യു എഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആദ്യം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സുദീപ് സ്വാമിയാണ് സാറ് നമുക്ക് കുറെ നാളത്തെ പരിചയമുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഓട്ടേറ്റിക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്ത സാറാണ് സാർ വെബ് പേജ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ അത് ആ ഫീൽഡിൽ വർഷങ്ങളായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ സാറിനെ ആദ്യമായിട്ട് എൻ എസ് എസ് കെ പി ടിയുടെ പേരിലും നമ്മുടെ ജെ എസ് ഡി കോഴ്സിന്റെ പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അടുത്ത് രണ്ട് സ്കൂളുകളുണ്ട് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും അവിടുത്തെ അധ്യാപകരും ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വരോട് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരെയും കുട്ടികളെയും ഞാൻ ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹൊക്കോക്കത്തെ അധ്യാപകരെയും കുട്ടികളെയും ഞാൻ ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് ആഗവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സോ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഓവിയും സ്കോപ്പുമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്റെ ഒരു എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ബയോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വേർട്ടസ് ഡെവലപ്സ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് വേർട്ടസ് വെബ്സൈറ്റ്സും അതിന്റെ റണ്ണിങ് അതിനു വേണ്ട ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഡേഷൻസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ നടത്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പുകളും ലൈക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും പോസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യുക അതിനെ റെഗുലർ ബേസിലേക്ക് റണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സെറ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു യു ഐ ഇൻഡക്സ് ഡെവലപ്പർ യൂസറിന് ഇൻഡസ്ട്രീസ് യൂസറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളെല്ലാവരും വെബ്സൈറ്റ്സ് ഫെമിലിയർ ആയി കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്താകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെഫറൻസുകൾ എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും വെബ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വെബ്സൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആവശ്യ ഘടകമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിന് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ പറയുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വെബ്സൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ആയി പോവാണ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് പറയാനാണ് ഞാൻ സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് പേജസ് യൂസ്വലി കണ്ടൈനിങ് ഹൈക്കോളിംഗ്സ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് മേക്ക് അവൈലബിൾ ഓൺലൈൻ ബൈ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പനി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഓ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് സാധാരണഗതി കുറച്ച് വെബ് പേജുകൾ വെബ് പേജുകൾ കുറച്ച് വെബ് പേജുകൾ 
കുറച്ച് ലിങ്കുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കമ്പനി ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ഗവൺമെന്റോ ഓർഗനൈസേഷനോ എല്ലാം നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്ന ഒരു പ്രോസസ് മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വെബ് പേജുകളുടെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ പോലുള്ള സൈറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഗൂഗിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗൂഗിൾ എന്ന എഴുതിയ ഒരു ഇമേജ് അതിനകത്ത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫോം അതൊരു ബട്ടന്റെ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ലിങ്കുകൾ ഉണ്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി മലയാളം ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ലിങ്കുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജിമെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ജി മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരുപാട് കണ്ടന്റുകളുടെ ഒരുപാട് കണ്ടന്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെബ് പേജുകളെ പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സ് എത്താൻ നമുക്ക് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിൾ ബിങ് യാഹു എഒ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സൈറ്റുകളാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളാണ് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിനെ നമുക്ക് സഹ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് മുന്നിലേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളുടെയും പേര് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ തോന്നും നമുക്ക് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ തോന്നും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് അടിച്ചു ബെസ്റ്റ് സ്കൂളിന് ഒറ്റപ്പാലം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ബെസ്റ്റ് സ്കൂളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ചെയ്യുന്നത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസിന്റെ ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഗൂഗിൾ യാഹു ബി എഒ എൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വെബ്സൈറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സെർച്ച് എഞ്ചിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഇൻഫോർമേഷൻ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തരത്തിലൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളെല്ലാം ഇൻഫോർമേഷൻ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വിക്കിപീഡിയ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡൗട്ട് വന്നു നമുക്ക് ഡൗട്ട് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സൈറ്റിൽ കയറുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് അത് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നതാണ് വിക്കിപീഡിയ മാത്രമല്ല ഈ മിക്കവാറും എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളും ഇൻഫോർമേഷൻ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ഹീഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ നമുക്കൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് തരം വെബ്സൈറ്റുകളും നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ വെബ്സൈറ്റുകളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമതുള്ളതാണ് ഡയറക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പണ്ട് നമുക്ക് ബി എസ് എൻ എല്ലിനൊക്കെ നമുക്കൊരു ഡയറക്ടറി തരുമായിരുന്നു ഒരു മഞ്ഞ കളറുള്ള ഒരു ബുക്ക് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേണ്ട നമ്പറുകളെ നമുക്ക് തപ്പിയെടുക്കാനും ബാക്കിയുള്ള ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ബുക്കിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കടകളുടെ ലിസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഡ്രസ് ബുക്കോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ടി വിയിലൊക്കെ പരസ്യം ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഡയൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പരസ്യം ഈ ജസ്റ്റ് ഡയൽ ഇന്ത്യ മാർട്ട് തുടങ്ങിയ വെബ്സൈറ്റുകളെല്ലാം ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് ഡയലിനകത്ത് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിടുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾ ജസ്റ്റ് ഡയലിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു എ
ടെക്സ്റ്റ് ബേസിൽ പണ്ട് മുതൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് പോർട്ടലുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നമുക്കൊരു ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഈ പോർട്ടൽസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് സർവീസസ് അവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പോർട്ടൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ കേരളമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കാണും ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം എഡ്യൂക്കേഷൻ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെബ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അത്തരത്തിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി നമുക്ക് പോർട്ടലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളെയാണ് ജോബ് പോർട്ടൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ല സൊ അതാ പോർട്ടൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു ജോലിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡി ഡോട്ട് കോം പോലെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇൻഡി ഡോട്ട് കോം പോലെ നമുക്ക് ജോബൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പല കമ്പനീസും അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ജോലി വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻഡി ഡോട്ട് കോം മോൺസ്റ്റർ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള പോർട്ടലിൽ തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കയറും എന്തുണ്ടാകുന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ സി ഇയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത്തരത്തിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ യൂസറുമായ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിനെയാണ് മീൻസ് വെബ്സൈറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ടൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ പോലുള്ള സൈറ്റുകൾ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റിനെയും നമുക്ക് ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഏത് തരത്തിലും മീൻസ് ഇപ്പോൾ സർവീസുകളാവാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേണമെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് എന്താണോ വിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റുകളും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം സർവീസുകളും ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളാണ് നമുക്ക് സോഷ്യലി കണക്റ്റഡ് ആവാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാറ്റ് ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പോലും ശരിക്കും ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് കൈൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ലൈവായിട്ട് ഇരുന്ന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളാണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേർപ്പസിനനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുവാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഗുണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ യൂസേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിനകത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് വരികയോ ഫോം വിളിച്ചോ മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വിളിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൺ ചാർജ് വരെ വള
ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരാള് പറയുവാണ് ആ വലുത്ത് നിറമുള്ള മറ്റേ ചെറിയ കുട്ടിയില്ലേ ആ കുട്ടിയാന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്ന കേട്ടില്ല അരുൺ എന്നാണ് പിള്ളേരെ വേണമെങ്കിൽ ആ അരുണിനെ അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും എളുപ്പം ഓർത്ത് വെക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെബ് പേജുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വെബ് പേജുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എടുത്തു വെക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ആ ഫയല് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചു ഈ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡിലോ ഫോണിലോ സേവ് ആയി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കി ആ ഇന്ന ആളുടെ ഫോട്ടോ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ വെബ് പേജുകളെല്ലാം നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് അവർ മാൻഡി എഫേർട്ട് എപ്പോഴും വരുന്നത് മറ്റു രണ്ടും ഒരു സർവീസ് ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇനി വരാനുള്ളത് ഡൊമൈൻസ് ആൻഡ് ഐ പി അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡൊമൈൻസ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ടേം കൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഐ പി എന്നുള്ള ടേമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമ്മൾക്ക് ഒരു ജന്മ തീയതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എന്നുള്ളൊരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഒരു നമ്പർ സെറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു നാലക്കം വരുന്ന ഒരു നമ്പർ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി വി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഐ പി വി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഐ പി വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഐ പി വി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നില്ല ഐ പി വി ഫോറിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഐ പി ഐ ചിലപ്പോൾ കണ്ട് പരിചയമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഐ പികൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഈ ഐ പികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൊമൈനിലേക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയാണ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഐ പി ഓർത്ത് വെക്കുക ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിലെ എല്ലാം പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഐ പി ഓർത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതേസമയം മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം എന്നുള്ള ഒരു ഐ പി ആണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കത് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡൊമൈൻസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൽഫാ ന്യൂമറിക് വേർഡ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടേം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനോ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡൊമൈൻ നെയിം ഇസ് എൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ
ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോട്ട് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്നു ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ളത് വരുന്നു ഡോട്ട് ഓർഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡോട്ട് ബിസ് ബിസിനസ് ഡോട്ട് ജിയോ വി എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ളതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എന്നുള്ളത് ഡോട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒരാളൊരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഒരു മെയിൽ വരികയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സർക്കാരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് സർക്കാർ ഇന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഫോം ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ജെനുവിൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ്റെ അകത്ത് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എം അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ജി ഒ വി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അത് ട്രസ്റ്റ് വർത്തിയാണ് ഡോട്ട് ജിയോ വി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗവൺമെന്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഡോട്ട് ഓർഗ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഡോട്ട് കോം ആണെങ്കിൽ അതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരുപാട് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എക്സ്റ്റൻഷൻസ് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഒരു ഡൊമൈനില് ഒരു നാല് ലെറ്റർ കീവേഡ് വരുന്നൊരു വാർത്ത ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടില്ല കാരണം അത്രയും ഫില്ലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം അതേ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡൊമൈൻ എ ടി എച്ച് ഇ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൊമൈൻ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഡൊമൈനുകൾ എത്രത്തോളം ചെറുതാകുന്നു അത്രത്തോളം എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ നമ്മുടെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ എത്രയാ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പറഞ്ഞ ഡോട്ട് കോം ആയും ഡോട്ട് നെറ്റ് ആയും ഡോട്ട് ഇൻ ആയും പല എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരും ഇപ്പൊ ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് ആമസോണിന്റെ യു കെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് യു എസ് എന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടി നല്ല എളുപ്പം ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഫോം എന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അടുത്തതാണ് ഒരു വാർഷോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഫയൽസ് ഐ പി ഡൊമൈൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഹോസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ഫയൽസ് എല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫയൽസ് ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് അവിടുന്ന് അത് ആ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഐഡിയ ഏരിയക്ക് ഒരു ഐ പി ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹോസ്റ്റിംഗിൽ നിന്നും ഒരു ഡൊമൈൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണാം അപ്പൊ ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയിൽ സംഭവം ഉണ്ട് അതിനെ ഐ പി വെച്ച് കണക്ട് ഐ പി ഫയൽസുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ പിയെ ഡൊമൈനുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഡൊമൈൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ കൺസേൺ ഫയൽസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കണക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ടേമില് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈലിൽ ഡാറ്റ കയറ്റാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ജി ബി ഡാറ്റ രണ്ട് ജി ബി ഡാറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അകത്ത് ഇത്ര ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കണം ഈ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ ആയി പോയി അതൊരു സെർവറിലേക്ക് ചെന്ന് ആ സെർവറിൽ നിന്നും നേരെ നമ്മുടെ ആർക്കാണോ നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കുന്നത് ആ മെസ്സേജ് അയച്ച വ്യക്തിയുടെ അകത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അയക്കുന്നു ആ ടെക്സ്റ്റ് നേരെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ വരുന്ന ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നേരെ നമ്മുടെ സെർവറിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ സെർവറിൽ അതൊരു അഞ്ച് മി
ആ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഡൊമൈനുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡൊമൈൻ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ ഡൊമൈൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഏതാണെന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആ ഹോസ്റ്റിംഗ് നിന്നുകൊണ്ട് ആ അതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്തേക്കുന്ന നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫയലുകൾ ഏതാണ് ആ ഫയലുകളെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അതാണ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു റോൾ വരുന്നത് സോ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ മാത്രം പറഞ്ഞത് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിന് രണ്ട് സ്കോപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്ന ജോബ്സ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോച്ചാണ് നമ്മൾ നേരെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു പി എച്ച് പി എ എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡോട്ട് നെറ്റ് അങ്ങനെ കുറെ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി ഹാഷ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചു കാലം മലയാളം അറിയുന്ന നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം അറിയുന്ന ഒരാളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കിടയിൽ അറിയാം മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉള്ളത് ആ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിന് പല രീതിയിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പി എച്ച് പി എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം ലാംഗ്വേജുകളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡെവലപ്പേറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും ആ ഡെവലപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മിക്കവാറും ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കുമെങ്കിലും അതായത് കീ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും ലൈക്ക് ഇപ്പൊ പി എച്ച് പി ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ പി എച്ച് പി വെച്ചിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പം അപ്പോൾ പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ഫയൽ എഴുതിയിരുന്നു ആ ഫയലിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കി അതിനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വെബ്സൈറ്റ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ പി എച്ച് പി എ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ കുറെ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് ലാരാവൽ കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് വരുന്നുണ്ട് ലാരാവലും കോർഡിനേറ്ററും ഒക്കെ പി എച്ച് പിയുടെ ഇന്നറിലായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം അതൊരു വാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തുള്ള ഭാഷകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു കോട്ടൻ ഫ്ലട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വെബിനകത്തൊക്കെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെബിനകത്തുള്ള ലാംഗ്വേജുകളെല്ലാം മെയിൻലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ആ പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ആ കിട്ടിയ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരാളെ മുന്നിൽ ചെന്ന് വെട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ നമ്മുടെ ഒപ്പം കാണും ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ഭാഷ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെബ്സിറ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ക്രൈബറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രൈബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബറിനോട് പറയുന്നു ട്രാൻസ്ക്രൈബർ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കി അങ്ങോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ഡെവലപ്പർ എന്നുള്ള ജോബ് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പിന്നെയാണ് വെബ് ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ വെബ് ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത്
ഇപ്പൊ വെബ്സൈറ്റുകളും മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രേറ്റ് ഇൻകം ലൈക്ക് ഒരുപാട് റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് നല്ലൊരു വരുമാനം കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറണം നോ വേസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ലേണിംഗ് ഹൗ ടു കോഡ് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിൽ കോഡിങ് പഠിക്കുവാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ വെബ് ഡിസൈനിങ് നമ്മളൊരു കരിയർ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എൽ പഠിച്ചു സി എസ് എസ് പഠിച്ചു ജെ ക്യു ഐ പഠിച്ചു ബൂത്ത് സ്റ്റാപ്പ് പഠിച്ചു ഈ ബൂത്ത് സ്റ്റാപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ കൂടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മുടെ വെബ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓരോ ടെക്നോളജി ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നോ ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അതിന്റെ പേരിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ഈ കോഡിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം എന്നുള്ള സംഭവം ഇപ്പൊ പണ്ട് നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എറണാകുളം അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടി ഹബ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു പറയാവുന്ന ഒരു ഏരിയകൾ ഉണ്ടാകും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഐ ടി ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വെബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് ടാസ്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറച്ചു നേരം ഹയർ സെൻറ്ററിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്നത് ജോലി ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കൊറോണയൊക്കെ വന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു ഫെസിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ടും വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മൊബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ് ഡിസൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏകദേശം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഐ ടി ജോബ്സ് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഓസം ടെക് കമ്പനി അതായത് മറ്റ് കമ്പനികളെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ടെക് കമ്പനിയിലെ ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ എന്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും റിസേർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഫ്രീലാൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രീലാൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ചെലവൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു വെബ് ഡിസൈനിങ് ഫോം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റണ്ണ് ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റീവും ഫണ്ടും ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം എളുപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനെ ഇൻപുട്ടിനെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാനും നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു എൻ്റർടൈനിങ് ആയി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ജോലി ഒരു ബാധ്യതയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബേഡിന് ആയിട്ടോ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെബ് ഡിസൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെ സഹായിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാം എന്താണ് ശരിക്കും വെബ്സൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് മാത്രം പറയാവുന്ന കാര്യമല്ല അതിന് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ സെക്യൂർഡ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പിന് അകത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോ പ്രൈവസി പോളിസി പുതിയത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡാറ്റ മുഴുവൻ ഡാറ്റ ലൂസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കെല്ലാം കരുതിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വെബ്സൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക്
പാരൽ കമ്പനീസിന്റെ ലൈൻസ് വരാം ബി എസ് എൻ എൽ വരാം വോഡഫോൺ വരാം അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പനീസിന്റെ ലീസ് ലൈനുകളുണ്ട് ഈ ലൈനുകളിലെല്ലാം കൂടെ കടന്നുപോയി ഒരു ഡാറ്റ സെന്ററിലേക്ക് എത്തും ആ ഡാറ്റ സെന്റർ നമ്മുടെ ക്ലൈൻറ്റ് ഡാറ്റ സെന്റർ നമ്മൾ എവിടുന്നാണോ നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മേജർ സെർവറിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ സെർവറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരു ഇപ്പൊ മൊബൈലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൊബൈൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ മൊബൈലിന് നേരെ മൊബൈലിന്റെ വൈഫൈ കാർഡിലേക്ക് ഡാറ്റ പോകുന്നു ആ മൊബൈലിന്റെ ജി പി എസ് കാർഡിലേക്ക് പോകുന്നു ജി പി എസ് കാർഡിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പോകുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് മറ്റു നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് വന്നു ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഈ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിനെല്ലാം ഒരു ലോ കമ്പ്യൂട്ടി ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ എച്ച് ഡി ബി പി വെബ്സൈറ്റുകളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെലോ എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോകുന്ന വഴികളിലെല്ലാം അത് ഹെലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് എച്ച് ഡി പി വെബ്സൈറ്റുകളിലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഷൻ പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു എച്ച് ഡി ടി പി എസ് വേർഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഹെലോ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ വാക്കിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെലോ എന്നുള്ളതിനെ ചിലപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറിനും മാത്രമാണ് ആ ഒരു ടേം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ എച്ച് ഡി പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് അതായത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഇൻക്രിപ്ഷൻ കീ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റും ഇപ്പൊ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ അയക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രിപ്ഷൻ കീ പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഇൻറ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിലേക്കും ബീസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജിലേക്കും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും എല്ലാ ഏരിയയിലേക്കും ഈ രീതിയിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക കിട്ടുന്ന സെർവറിനകത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പന്ത്രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് ആ സെർവറിന് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊരു ഹാഷിംഗ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധനം നോക്കാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്തു വരുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും എച്ച് ഡി ടി പി എസ് വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഓവർവ്യൂവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തരാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആസ്കി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂട്ടി ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാം അതെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ചാറ്റിനകത്തേക്ക് ചോദിച്ചാലും മതി എനിക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കോമണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇത് അറങ്ങേണ്ടതായിട്ട് കാര്യങ്ങളോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയും അറിയത്തില്ല പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് വെബ് ഡിസൈനർ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു വെബ് ഡിസൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ ആക്ച്വലി വെബ് ഡിസൈനർ എന്ന പൊസിഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഡിസൈനിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വെബ് ഡിസൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ വെബ് ഡിസൈനേഴ്സിന് ഡിസൈനിങ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ ആ വെബ്സൈറ്റ് പുറത്തുള്ള ഒരാൾ കാണണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു വെബ് ഡിസൈനർ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതി അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല അതായത് വെബ് ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ കാണണം ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ആ വെബ്സൈറ്റ് കാണ
വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അധികം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് എനിക്ക് വർക്കിംഗ് എന്ന് തോന്നുന്നത് മൊബൈലിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല നമുക്കൊരു മോർ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിനകത്ത് ചേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരുപാട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അത് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് തരം ലാംഗ്വേജ് മെയിൻലി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എച്ച് ടി എം എൽ ഒന്ന് സി എസ് എസ് പിന്നെയുള്ളൂ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് സോ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഈ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ലാംഗ്വേജ് എപ്പോഴും തുടങ്ങുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് മാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സിസ്റ്റത്തിന് എല്ലാം മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം സിസ്റ്റത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടി എം എൽ എന്നാണ് മനസ്സിലാവും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എച്ച് ടി എം എൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ എച്ച് ടി എം എൽ മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ കാണേണ്ടാവുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം സോ എച്ച് എം എൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ പറഞ്ഞ ഡിസൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജുകളോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ഒന്നും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസൈൻ ഉപരി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇമേജ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അടുക്കിയൊരുക്കി വെക്കാം അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ മുകളിലേക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അനിമേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പൊ എസ് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റുകളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം സി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഒതുങ്ങി ഇരിക്കണം ഇതിനെന്തെങ്കിലും ആനിമേഷൻ വേണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി എസ് എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യും ഈ വിസിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി നടന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് മൗസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഡൈനാമിക്കലി എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനിൽ കോണ്ടാക്ട് ഫോം നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഈ കോണ്ടാക്ട് ഫോമിന്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഫിൽ ചെയ്ത് സെലക്ട് കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ സി എസ് എസ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് എച്ച് ടി എം എൽ എന്താണ് വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കമ
ഇപ്പൊ ഗൂഗിള് ഗൂഗിൾ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ സെർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് നോ വന്ന് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഗൂഗിളിലേക്ക് സെർച്ച് റിസൾട്ടുകളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഇപ്പൊ വേൾഡ് പ്രസ് ഡെവലപ്പർ ഇൻ കേരള എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ വരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിനകത്ത് നമ്മുടെ കീവേഡ് ഉണ്ടാവും വേർഡ് പ്രസ് ഡെവലപ്പർ എന്നുള്ള കീ ഡെവലപ്പർ ഇൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ രീതി കീവേഡ് ഉണ്ടാവും പ്ലസ് നമ്മുടെ അകത്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് അതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള കണ്ടന്റ് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കണ്ടന്റും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിളിനകത്ത് ആ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടൂളിനകത്ത് വന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എത്ര ലിങ്കുകളുണ്ടോ ആ ലിങ്കുകൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ പിൻപിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടത് പറഞ്ഞു ആ കൺസോളിൽ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സെർച്ച് കീവേഡ് വെച്ച് കയറാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് സെറ്റ് ആക്കി ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഐ പിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ രീതിയിലേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു നാലക്കം വരുന്ന ഒരു വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഐ പി ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മളൊരു ഡൊമൈൻ നെയിം വെച്ച് നമ്മൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചു കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ ഐ പി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ഫിസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഡൊമൈൻ നെയിമുകളും ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഡൊമൈൻ നെയിം ഓർത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ സമയത്ത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് യാഹു ഡോട്ട് കോം ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് അപ്പൊ ഒത്തിരി സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഇവരെല്ലാം പെർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതാണ് നമുക്കൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലവൻ്റ് ആണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യാഹുലാണെങ്കിലും ടെക്നോയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബിങ് ഡോട്ട് കോം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കാണാൻ പറ്റും സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേര് നമുക്ക് ഉറപ്പ് ഐ പി ഉറപ്പ് വെക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻസ് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഡൊമൈൻസ് ഉറപ്പ് വെക്കുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡായിട്ട് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വരുന്നത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കീ വേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനി കേരളം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് കീ വേഡ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിന് അകത്തുള്ള വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ഏത് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് കമ്പനി മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ കാണിച
എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കിട്ടും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് ബ്രൗസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് ബ്രൗസറുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫോട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗാലറി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെസ്സേജർ നമ്മുടെ സാധാ മെസ്സേജ് മെസ്സേജസ് അതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മെസ്സേജർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാനാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഒരു വെബ് പേജ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ക്രോമ് ഗൂഗിൾ മറ്റേ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ആപ്പിൾ സഫാരി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ബ്രൗസേഴ്സിനെ എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷ നേരത്തെ കാണിച്ചതെന്ന പോലെ ആ എച്ച് ഡി എം എൽ മാത്രമാണ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഭാഷ മാത്രമാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോ ഈ ഭാഷ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പി എച്ച് ഡി എ എസ് ഡി ഡോട്ട് നെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോ സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് ഭാഷയിലാണ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഏതൊരു പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പി എച്ച് പിയിലാണ് എ എസ് പിയിലാണ് അതോ ഡോട്ട് നെറ്റിലാണ് ഏതിന് വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് വെബിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പാഡ് നോട്ട് പാഡ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നോട്ട് പാഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്കിനകത്ത് നോട്ട് പാഡിന് അൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ലിനക്സിനാണെങ്കിലും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വിൻഡോസിലേക്ക് ആണെങ്കിലും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡ് ഏത് പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആ ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസിലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ബസ് ആപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആപ്പായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രീം വ്യൂ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഡ്രീം വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡ്രീം വ്യൂർ ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരു എയ്ഡ് തരുന്നെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാമവളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളുണ്ട് ഓൺലൈൻ്റെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തെറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്രാമവളി എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ സഹായിക്കും അതേപോലുള്ള സഹായം മാത്രമേ ഡ്രീം വ്യൂർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നു പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ എപ്പോഴും ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ സി ചെയ്യുന്നത് സി ലിനക്സ് ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ സി ഒരു ടെർമിനൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിഷു വി വി വിഷു ബേസിക്കലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി വിഷു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ല സാധാ നമ്മുടെ കോഡുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നോട്ട് പാഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ എഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ സാധാ രീതിയിലുള്ള കോഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിലെനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വിഷുവൽ സ്റ്റുഡിയോ എഡിറ്റർ ഉണ്ട് ആ വിഷുവൽ സ്റ്റുഡിയോ എഡിറ്റർ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചുകൂടെ സജഷൻസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും പ്ലസ് പിന്നെ സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററും ആണ് നമ്മൾ ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാരണം വിക്കിപീഡിയ സ്പേസ് സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ശരിക്കും വിക്കിപീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ
ഈ റെഫറൻസുകളെല്ലാം റിസേർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് വാലിഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പേജായിട്ട് അവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രിവൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സ്കൂളിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഇവന്റ് നടത്തുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പറഞ്ഞത് ഒരു ഫ്രഷേഴ്സ് ഡേ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രഷേഴ്സ് ഡേ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഫ്രഷേഴ്സ് ഡേ മാറ്റി വെച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വിശേഷമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വേറെ ആളോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒറിജിനൽ ആണ് അത് ഒറിജിനൽ ആണ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആരാണത് പറഞ്ഞത് എന്നോടുള്ള നോട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേരെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടാണ് വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ ഡാറ്റ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെലിബ്രിറ്റികൾ ഒരാൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനെ കുറെ പേര് ഇതുവരെ വിശകലനം ചെയ്ത് അത് ഓക്കെ ആണ് സെലിബ്രിറ്റി ആണെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിന്റെ പേജ് അതിന് രീതിയിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെയുള്ളത് വെബ് ഡിസൈനിന്റെ ബാഡ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിന് ഡിസൈനിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഡ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഏതൊരു ഡിസൈനും അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഡിസൈനും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈനിൽ വൃത്തി ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സംഭവം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലൈന്റിന് ചിലപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ബാഡ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഡിവൈസുകളിലേക്കും അത് ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൊബൈലിൽ നോക്കുമ്പോഴും വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഒരേ ഫീൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ബാഡ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഡെസ്ടോപ്പിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ബാഡ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്യൂർഡ് നോൺ സെക്യൂർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെക്യൂർ എസ് എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ്സൈറ്റിന് എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ പരമാവധി എസ് എസ് എൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ഐ പിക്ക് അകത്ത് എസ് എസ് എൽ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം നോട്ട് സെക്യൂർ എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സെക്യൂർഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഡാറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും സെക്യൂർഡ് ആവുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തോന്നി തോന്നിക്കൂടാന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സെക്യൂർഡ് ലെവലിൽ ഇത് തോന്നും ഇത് ലോക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് സെക്യൂർഡ് ആണെന്നാണ് സെക്യൂർഡ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ഡി ഡി പി എസ് ലെവലിലേക്കുള്ള വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം പിന്നെ വെബ് ഡിസൈനിന്റെ ബാഡ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് എച്ച് ടി എം എൽ വരാത്ത രീതിയിലേക്ക് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ടൂൾ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരാം ഡബ്ല്യൂ ത്രീ സ്കൂൾസ് എന്നാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര് നമുക്ക് വെബ് ഡിസൈനിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് വെബ് ഡബ്ല്യൂ ത്രീ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഏതൊക്കെ ടാഗ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എച്ച് ഡി എം എൽ ഇല്ല എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എച്ച് ഡി എം എൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക്
something like of android app itself like uh, app aano nu vechu kenya app inde ella functionalities onnu illa okay namukku elupathil access cheyan vendi nammal home screen like or some add cheyidunu athra mathramalla nerra kanne ni studi board code odai ennu parney or website nammal add cheyuvanengil നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈലിലൊക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ടു ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് താഴ്ന്ന് പോപ്പ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബിന്റെ ക്രോമിന്റെ ക്രോമിനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ ക്രോമിന്റെ ആവശ്യം അതായത് ഹെഡർ നമുക്ക് സെർച്ച് ബാറിന്റെ ആവശ്യമില്ല താഴ്ന്ന സംഭവത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇടാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് വാട്ട് ഈസ് എബൌട്ട് വെബ് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും വെബ് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്ലൈം എഡിറ്റർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നോട്ട് പാഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എഡിറ്റർ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെബ് പാക്ക് വരുന്നത് മറ്റ് എഡിറ്ററുകളിൽ നിന്നും വെബ് പാക്ക് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാവുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് വെബ് പാക്കിനകത്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ കോൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ വെബ് പാക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ ഫയൽസ് എത്തിച്ചു തരും പക്ഷെ വെബ് പാക്കിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇതിലേക്ക് കയറി വരും അതായത് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ മെയിൻ സ്ട്രീം ഡെവലപ്മെന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യം വരത്തില്ല മീൻസ് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും എല്ലാ ഫയൽസും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല മാനുവലി നമ്മൾ ഫിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറി എടുക്കുന്നു പക്ഷെ വെബ് ആപ്പ് അതായത് നമ്മൾ വെബ് ആക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള കോളുകളും അനാവശ്യം അതായത് ലൈബ്രറി മൊത്തം അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സബ്ദേമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും വെബ് പാക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാം വെബ്സൈറ്റിന്റെ റീച്ച് അനുസരിച്ച് മണി കിട്ടുന്നു ഓക്കെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ റീച്ച് അനുസരിച്ച് മണി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഗൂഗിൾ ആഡ്വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഏജൻസീസ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് പരസ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും വെബ്സൈറ്റിന് ഒരുപാട് റീച്ച് ഉള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മണി ഏൺ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാം യൂട്യൂബ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്ളോഗേഴ്സിനെ കാണാം അപ്പൊ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു മോണിറ്റൈസേഷൻ പോളിസി ഉണ്ട് ആ പോളിസി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി മേഖല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റീച്ച് ഉള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അഡ്വർടൈസേഴ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ആഡ്വേർട്സിനെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ആഡ്വേർട്സിന്റെ പോളിസി അതിനകത്ത് വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു മണി ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻകേസ് അവർക്ക് ആ പറഞ്ഞ ഒരു പോളിസി കേൾക്കുന്നൊന്നും ചൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിനെ ഒക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പരസ്യം തരും ആ പരസ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് എന്തെങ
സോ ഹാക്ക് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ബാക്കപ്പ് എപ്പോഴും എടുത്തു വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം അതായത് ഒരു മേജ് മെയിൻലി ഒരു വൺ വീക്ക് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വൺ മന്ത് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക സോ ആ ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫയൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ സേഫ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ആയി എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പാരലി നമുക്ക് പുതിയ സെർവർ ആണെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പഴയ ബാക്കപ്പ് ഫയൽ അതിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുക നിലവിൽ ഹാക്ക് ചെയ്തപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഫയലിനാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഏത് ഐ പി ആണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഐ പി വെച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം ബട്ട് ഈവൻ ദോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാത്ത വെബ്സൈറ്റുകളായിട്ട് വെബ്സൈറ്റുകളില്ല ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും അവരെ സൈറ്റിലുള്ള ബഗ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ബഗ് ബൗണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പേപ്പറിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗൂഗിളിലെ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെക്കോർഡാണ് റിക്കവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല സൊല്യൂഷൻ ഏറ്റവും പഴയ ബാക്കപ്പിനെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറ്റി ഇടാം കാരണം വേറൊരു വ്യക്തി വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കും സോ വെബ്സൈറ്റ് നേരെ പുതിയൊരു ഹോസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈവ് വേർഷനിൽ അതിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവിടാം ഹാക്ക് ചെയ്തപ്പെട്ട ഫയൽസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ ഫയൽസിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ലൂക്ക് ഹോൾസ് വന്നതെന്നുള്ളത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ബെറ്റർ ആക്കി കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോ ഈ മേഖല ഉണ്ടാവും കാരണം അവർക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് വെബ് പേജ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും സംശയമായിരിക്കും എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ സമയമുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂർ സെക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും മാക്സിമം സാറ് കവർ ചെയ്യാനുള്ളതിന്റെ മാക്സിമം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സുൽഫത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു കേട്ടോ സുൽഫ നമ്മളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ച് വെബ് പേജ് ഡിസൈനെ പറ്റിയും അതിന്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റിയും നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു അതോടൊപ്പം ഈ മീറ്റിംഗിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത വരോട് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു